మలబార్ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్స్ దీపావళి స్పెషల్ ఆఫర్స్ ముప్పై వేలకు మించి ఆభరణాలు కొంటే వంద మిల్లీ గ్రాముల గోల్డ్ కాయిన్ ఉచితం ఒక ఆర్ ఎక్స్ హండ్రెడ్ లాంటి సినిమా తో సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి ఎంటర్ అయ్యి అంటే కంప్లీట్ గా రాడికల్ టైటిల్ అది కానీ ఇప్పుడు మంగళవారం టైటిల్ పెట్టడం అనేది టోటల్ గా ఎవేగా ఉన్న టైటిల్ ఇది ఇది వచ్చి కంప్లీట్ మిస్టీరియస్ విలేజ్ నేటివిటీ సో జానర్స్ అన్ని బేరీ చేసిన ఆ లైన్ లో వెళ్తున్నా నేను బేబీ సినిమాకి సాయి రాజేష్ కూడా ఏదో ఒక పేపర్ లో వచ్చిన కటింగ్ చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి సినిమా చేశానని చెప్పాడు అట్లా మీరు ఏదైనా ఇన్స్పిరేషన్ మీద ఉందా లేకపోతే మీరు ఈ సినిమా మీరు బయటకు వస్తే వచ్చిన తర్వాత ఏదో బయోపిక్ ఇది అన్నట్టు అనిపిస్తుంది మీకు బయోపిక్ బయోపిక్ మంగళవారం అని టైటిల్ పెట్టడం వల్ల ప్రతి వాళ్ళకి దీని మీద ఒక దృష్టి పడింది లేదు సార్ ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు మీరు చెబుతూ ఉన్నది ఉంది చూసారు మీరు చాలా తెలివి తాటిగా చేసి మమ్మల్ని ఇరికించడానికి ట్రై చేయకూడదు సార్ మీరు చెప్పేది వినండి ఒకసారి చెప్పండి నేను ఎందుకు మీకు ఆపోజిట్ మాట్లాడానంటే టైటిల్ అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చాను బయట పోస్టర్ నాకు ఫస్ట్ వచ్చిన ఫోన్ కాల్ పెద్ద వంశి పెద్ద వంశి అప్పట్లో ఈ సెంటిమెంట్ల వల్ల ఒప్పుకోలేదు ఇట్టు కొడతావా అని చెప్పి అది ఏ ఫార్మేట్ ఫాలో అయ్యారండి మీరు మామూలుగా హిచ్కాకు వాళ్ళది ఏదైనా ఫాలో అయ్యారు నేను హిచ్కాకు పేరు వినడం తప్ప ఆయన సినిమా ఒక్కడు కూడా చూడాలి చికాక్ గురించి నేను ఒక బుక్ రాస్తున్నాను ఆల్ డైరెక్టర్స్ ఆయన గురించి చెబుతున్నారు మీరు కూడా ఆయన గురించి చెప్పాలని నేను చెప్పనాను నేను హిచ్కాక్ సినిమాలు చూడనా నేను పెద్దవంశి గారి సినిమాలు చూస్తా బాబు గారి సినిమాలు చూస్తా బాలచంద్ర గారి సినిమాలు చూస్తా ఇది కొట్టేస్తుందండి సినిమా సార్ సార్ నేను ఎప్పుడు మీకు ఒకటి చెప్తాను మీరండి సార్ సార్ అవునండి చిరంజీవి గారు కూడా తెలుసు ఆయన అన్ని సినిమాలు చేసిన ఆయన కూడా రేపు వద్దున ఆయన సినిమా రిలీజ్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవును నేను అప్పటి నుంచి మీరు నా ఇంటర్వ్యూలు చూసుకోండి నేను ఇంత మాట్లాడితే అది అంత అయిపోతుంది నాకు అర్థం కావట్లే ఈ సినిమా చూసి కొత్తగా ఉందిరాయి కదా ఈ సినిమా భలే ఉందిరా నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పగలను ఇందులో నేను ఎంచుకున్న పాయింట్స్ అది ఇప్పటి వరకు ఎవరో ట్రై చేయలేదు ఎందుకంటే చాలా ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుందని కూడా నాకు తెలుసు మరి ఎందుకంటే ఆ కాంబినేషన్ మళ్ళీ రిపీట్ చేయలేదు మీరు అది నేను అలా యూజ్ చేసుకోనండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఆరక్ష అనేటిలో బద్ద శత్రువుల్ల హీరో చనిపోయి ఇప్పుడు ఆడియన్స్ నా హిందూ శివ క్యారెక్టర్ ఇప్పటికీ మర్చిపోలేదు అవును నేను మళ్ళీ వాళ్ళిద్దరిని ఒకళ్ళ వెనకాల చట్టపాటాలు వేసుకుని తిరిగేటట్టు నేను చేయను ఆ క్యారెక్టర్స్ అలా గుర్తుండిపో చాలా మంచి ఫిలాసఫీ బాలీవుడ్ లో అయితే సెపరేట్ డైరెక్టర్స్ ఉంటారు రొమాంటిక్ సీన్స్ తీయడానికి నేను ఇక్కడ హ్యాపీగా తీసేస్తాను ఇది కూడా మీ సొంత కవిత్వం ఎవరి దగ్గర నిజంగా రొమాన్స్ కూడా సొంత కవిత్వం వచ్చిన వాళ్ళకి ఐ డ్రీమ్ ప్రేక్షకులకు స్వాగతం ఇప్పుడు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్న ఈ గెస్ట్ ఒక సెన్సేషనల్ హిట్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఒక కన్ఫ్యూజ్డ్ సినిమా తీసి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇంకో కన్ఫ్యూజన్తో సినిమా ప్రేక్షకులు ముందుకు రాబోతున్నారు ఎందుకంటే ఆయన మార్క్ కాదు ఆయన బ్రాండ్ కాదు ఆయన ట్రెండ్ కాదు ఈ టైటిల్ కానీ ఈ సినిమా కానీ సినిమాలో ఏం చూపించబోతున్నారు ఏం చూపిస్తారు ప్రేక్షకులు రేపు ఏం చూడబోతున్నారు రేపు పదిహేడో తారీఖున అవన్నీ థియేటర్లో సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత తెలియాల్సిన విషయాలు కానీ ప్రస్తుతానికి మాత్రం ఆ టైటిల్ కానీ ఆ సినిమా కానీ ఈయనే తీసాడా ఈయనే పెట్టాడా ఈ టైటిల్ అని ఫీలింగ్ క్రియేట్ అయ్యేటట్టుగా ఆ టైటిల్ పెట్టారు ఆ టైటిలే మంగళవారం అండ్ ఆయన ఆ డైరెక్టర్ ఎవరో కాదు ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ లాంటి ఒక సెన్సేషనల్ హిట్ తీసిన అజయ్ భూపతి ఇప్పుడు మనతో పాటు ఐడ్రీమ్ స్టూడియోలో ఉన్నారు లెట్ అస్ వెల్కమ్ హిమ్ విత్ బోత్ ద హ్యాండ్స్ సార్ వెల్కమ్ మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు కొంచెం ఏదైనా ఎనర్జెటిక్గా అనిపించింది ఎందుకంటే ఫస్ట్ పిక్చరే ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ అనే టైటిల్ ఉందే బాంబ్షల్ అలాగే పేలింది సినిమా బాక్స్ ఆఫీసులను కూడా పేల్చింది మంచి మంచి సినిమా తీశారు నన్ను ముగ్గురు నలుగురు ప్రొడ్యూసర్లు మీ ఫోన్ నెంబర్లు ఇమ్మని నాకు ఫోన్ చేయడం నాకు గుర్తుంది మేము మాట్లాడాలి అని చెప్పి అందులో ముఖ్యంగా ఎంఎస్ రాజ్ గారు నాకు నాలుగైదు సార్లు ఫోన్ చేశాడు అయితే ఇప్పుడు నార్మల్గా ఒక ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ లాంటి సినిమాతో సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి ఎంటర్ అయ్యి అంటే కంప్లీట్గా రాడికల్ టైటిల్ అది 
అంటే జనరల్ టైటిల్ కాదు ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ అని పెట్టడం అండి మీ తర్వాత మళ్ళీ ఆర్డిఎక్స్ అని ఇంకో సినిమా చేసింది అమ్మాయి పాయల్ రాజ్పత్ ఆ ఇమిటేషన్తో కానీ ఇప్పుడు మంగళవారం టైటిల్ పెట్టడం అనేది టోటల్గా మీ స్కూల్కే డిఫరెంట్ మీ ఆలోచనకే టోటల్గా ఎవేగా ఉన్న టైటిల్ ఇది దీని ద్వారా ఏం చెప్దా ఏం చెప్దామని ఏమేమి కాదండి అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ జానర్స్ అండి ఇవి ఇప్పుడు ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ ఒక లవ్ స్టోరీ కమ్ సమ్ థ్రిల్లర్ అండ్ కైండ్ ఆఫ్ థ్రిల్లర్ అది మహాసముద్రం ఓపెన్ డ్రామా యాక్షన్ అండ్ ఓపెన్ డ్రామా ఎస్ ఇది వచ్చి కంప్లీట్ మిస్టీరియస్ విలేజ్ నేటివిటీ డార్క్ మిస్టీరియస్ థ్రిల్లర్ అండి ఇది అంతే ఇదంటే జానర్స్ అఫ్కోర్స్ నెక్స్ట్ నేను మళ్ళీ ఎంటర్టైన్మెంట్ చేయొచ్చు అది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ జానర్స్ చేయడంలో వచ్చే కిక్ ఉంటుంది చూసారా అంటే మాకు మమ్మల్ని మేము పదును పెట్టుకోవడానికి బాగుంటుంది అంటే మేకింగ్ మొత్తం మారిపోతుంది కదండి మీకే ముందు ఒక ఫ్రెష్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది అంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఏమేం చూస్తూ పెరిగాను ఏమేమి సినిమాలు ఇష్టమో సో జానర్స్ అన్నీ బేరీ చేసినా ఆ లైన్లో వెళ్తున్నా నేను అన్ని కోరికలు తీర్చుకోవడమే కదా కోరికలు తీర్చుకోవడం సో అది వెళ్తున్నా అంటే ఇప్పుడు మీరు కంప్లీట్గా విలేజ్ నేటివిటీ మీరు తీసుకుంటే కంప్లీట్ విలేజ్ నేటివిటీ అని హండ్రెడ్ డేస్ షూట్ చేసా హండ్రెడ్ డేస్ అవుట్డోర్ షూట్ అసలు హైదరాబాద్లో కెమెరా అనేది పెట్టలేదు అవునా కంప్లీట్ అక్కడే సెట్లు అక్కడే వేసాం ఎందుకంటే ఫీల్ ఫీల్ ఇది సినిమా చూస్తే మీకు క్వాలిటీ ట్రూ అట్మాస్ఫియర్ అంతా కనిపించాలంటే ఎన్ని సెట్ నేను తీసా మీకు సినిమా చూస్తే అసలు మీరు నెక్స్ట్ లెవెల్ నైంటీస్ బ్యాక్ డ్రాప్ జరిగే సినిమా ఇది మొత్తం ఓకే మీరు అలా మూవీ స్టార్ట్ అయితే మళ్ళీ మీరు బయటకు వచ్చే వరకు ఆ ఊళ్ళోనే ఉన్నాను అన్న సెన్స్ వస్తుంది మీకు అవునా ఆ ఫీల్ తీసుకురావడం కోసమే ఆ లొకేషన్ లొకేషన్స్ అన్ని నేటివిటీ ఫిల్మ్స్ అంటే అవి ఇది వరకు తమిళ్లో వచ్చేవి మలయాళ్ళు ఇప్పటికీ ఇప్పుడు వస్తాయి అవునండి నేను ఆర్ ఎక్స్ హండ్రెడ్ నేటివిటీ మూవీ కంప్లీట్ అవుట్డోర్ తీసిన మూవీ దాని తర్వాత అసలు ట్రెండ్ మారి చాలా సినిమాలు వచ్చినాయి నేటి నేటివిటీ మూవీస్ అవి సో అందులో ఉన్న ఫీల్ వేరే ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే ఇప్పుడు మీరు విలేజ్ నైంటీస్లో జరిగిన కథ అని చెప్పారు కదా మీరు మిస్టరీ అని చెప్పారు ఏదో మాకు వినిపించినవి మాకు వినిపిస్తున్నాయి సినిమా గురించి ఆ బేస్ మీదే అడగాలి మిమ్మల్ని ఏదో అడిగినా అంటే ఈ విలేజ్లో మీరు చిన్నతనాల్లో చూసిన ఎపిసోడ్స్ కానీ లేకపోతే ఆ పాయింట్లు క్యూస్ క్యూ అంటాం మనం ఎక్కడ ఏదో జరుగుతుంది అది మైండ్లో మనకు రికార్డ్ అయి ఉంటుంది ఈ మధ్య ఇప్పుడు మొన్న పులిమేర హిట్ అయింది అతను ఏదో ఒక ఒక న్యూస్ చదివి ఇన్స్పైర్ అయ్యాడు బేబీ సినిమాకి సాయి రాజేష్ కూడా ఏదో ఒక పేపర్లో వచ్చిన కట్టింగ్ చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి సినిమా చేశానని చెప్పాడు అట్లా మీరు ఏదైనా ఇన్స్పిరేషన్ మీద ఉందా లేకపోతే మీరు ఫ్రెష్గా రాసుకున్న కథ ఇది లేదా అంటే కొన్ని కొన్ని క్యారెక్టర్స్ నేను చూసినవి ఉన్నాయి ఓకే థాట్ అనేది ఎప్పుడు పుట్టింది అనే దానికి అయితే సమాధానం లేదు ఇది ఎందుకు ఎప్పటి నుంచో రన్ అవుతూ ఉంటుంది మైండ్లో థాట్ అనేది ఎక్కడ పుట్టిందో చెప్పాలంటే స్టోరీ మొత్తం మీరు రేపు సినిమా చూసిన తర్వాత అన్ని ప్రశ్న అడిగారు అనుకోండి ఏ థాట్ ఏ ఐడియా దగ్గర నా థాట్ పుట్టిందో నేను చెప్పగలను నేను ఇప్పుడు చెప్తే మీకు స్టోరీ తెలిసిపోతుంది సో అందుకని నేను ఇప్పుడు రివీల్ చేయలేను కొన్ని క్యారెక్టర్స్ నేను చూశాను నేను ఎప్పుడు రాసుకున్న క్యారెక్టరైజేషన్స్ అవన్నీ నా చుట్టుపక్కలో ఎప్పుడో జరిగినవో లేకపోతే నేను చూసిన క్యారెక్టరైజేషన్స్ వాటిని ఇంక్లూడ్ చేస్తా అంతే కదా డైరెక్టర్స్ ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటారు అవును అవును చూసిన పరిసరాల్లో చూసినా చదివిన కానీ ఈ సినిమా మీరు బయటకు వస్తే వచ్చిన తర్వాత ఏదో బయోపిక్ ఇది అన్నట్టు అనిపిస్తుంది మీకు అంటే ఎవరిదైనా నిజ జీవిత కథ అన్నట్టు ఉంటుంది కానీ అన్ని ఫిక్షనల్ బయోపిక్ బయోపిక్ రెండు రెండునా అంటే మిస్టరీతో పాటు హారర్ కూడా మిక్స్ అయిందండి ఏమి చెప్పలేనండి కాదు సార్ అది సింపుల్ కదా అదైనా చూడండి అన్న ఏంటి అంటే అఫ్ కోర్స్ మీరు అసలు ఏది అర్థం కాకూడదనే మంగళవారం పెట్టారు ఇప్పుడు మీరు అడిగిన ఇప్పుడు అడిగిన ప్రశ్న కూడా సమాధానం చెప్పట్లేదు అంటే దానికి కూడా మూవీలో ఉంటుంది ట్విస్ట్లో ఉంటాయి అందుకోసం నేను ఏది నేను పట్టుకో నా నోటి నుంచి నేను చెప్పాను ఓకే అసలు మేమేం అడుగం సార్ మిమ్మల్ని మేము అడిగితే మంగళవారం సినిమా గురించి మీరు ఏం చెప్తారండి డైరెక్టర్గా అంటే మీరు చూసిన పాత్రలు మీరు విన్న పాత్రలు కన్న పాత్రలు వేసిన పాత్రలు అన్నిటి బేస్ మీదే కదా కథ రాసి నేను అనేది మీరు ఏదైనా అడగండి నేను చెప్పేవాడికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ థౌజండ్ పర్సెంట్ చెప్తాను అదే చెప్పేవాడికి చెప్పే వాడికి పాస్ అంటాను అలా కాదు భూపతి గారు ఇప్పుడు మీరు మంగళవారం అని టైటిల్ పెట్టారు మంగళవారం అన్నది బేసిక్గానే మన సినిమా ఇండస్ట్రీలో కూడా ఎవరు మంగళవారం నాడు పెద్ద ట్రాన్సాక్షన్స్ పెట్టుకోరు డబ్బులు ట్రాన్సాక్షన్లు కానీ లేకపోతే సిగ్నేచర్స్ కానీ అగ్రిమెంట్లు క
లేకపోతే కొత్త ఏవైనా చేయాలనుకున్నా మంగళవారం నాడు నార్మల్గా చేయరు ఇన్ జనరల్గా ఓకే దానికి జయవారం అని పేరు ఉంది మన ఆంజనేయ స్వామిని కొలిచే వాళ్ళు కొలుస్తారు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి కొలిచే వాళ్ళు కొలుస్తారు అమ్మవారిని కొలిచే వాళ్ళు కొలుస్తారు ఇవన్నీ ఉన్నాయి మనకు సెంటిమెంట్లు గ్యారంటీగా మీరే చెప్పారు భక్తి ఉంది కానీ నాకు సెంటిమెంట్ లేవు అది నాకు గుర్తుంది అయితే బేసిక్గానే మంగళవారం అంటే చాలామందికి చాలామంది కీడును శంకిస్తారు మంగళవారం మీరు కావాలంటే చూసుకోండి మోస్ట్ ఆఫ్ ది యాక్సిడెంట్స్ టేక్ ప్లేస్ ఆన్ ట్యూస్డే తెల్లవారు జరుగుతాయి బ్లడ్ బాత్ ఎక్కడైనా జరిగినా రక్తపాతం ఎక్కడైనా జరిగినా అది మంగళవారం రిలేటెడ్గా జరుగుతుంది యాక్సిడెంట్లు మంగళవారం నాడు జరుగుతుంది నాకు తెలియదు ఇవన్నీ ఎస్ నేను ఐ హ్యావ్ ఏ అవన్నీ నేను నమ్మను నేను మళ్ళీ చెప్పిన అవన్నీ మూడు నమ్మకాలు మూడు నమ్మకాలు మంగళవారం వస్తే యాక్సిడెంట్లు జరగడు ఎన్నిసార్లు మరీ అసలు నో నో నేను అంటుంది మంగళవారం నాడు యాక్సిడెంట్లు జరుగుతాయని కోయిన్సిడెంట్ గా మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరికైనా అలా ఎన్నో జరుగుండొచ్చు కానీ ఒకటి రెండు అసలు మంగళవారం వస్తే యాక్సిడెంట్లు జరగదు అంటే దానికి దాని వెనకాతలు ఉన్న పాయింట్ ఏంటంటే మంగళవారం అంటే మన జాతక శాస్త్రం ప్రకారం మార్స్ డే మార్స్ అంటే కుజుడు అంగారకుడు నార్త్లు అయితే మాంగ్లిక్ అంటారు వాళ్ళు అందుకు మంగళవారం ఉన్నదే వచ్చింది అక్కడి నుంచే వచ్చింది మార్స్ అంటేనే బ్లడ్ బాత్ మార్స్ ఈజ్ ఏ డెస్ట్రాయర్ మార్స్ ఈజ్ ఏ ఇంకా ఆల్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ నెగిటివ్ టచ్ ఉన్నది మార్స్ గ్రహం జాతక శాస్త్రం ప్రకారం అందుకని ఇన్ జనరల్గా ఆ రోజు మంగళవారం అంటే మార్స్ అని ఎవరు పెట్టారు సార్ ఎవరు చెప్పారు ఇవన్నీ అదే నేను సార్ సోమవారం అంటే చంద్రుడు మంగళవారం అంటే బుధవారం ఒక శాస్త్రం మనకు ఉంది కదా మరి అప్పుడు తొమ్మిది గ్రహాలు కదా సార్ ఇక్కడ ఉన్నది ఏడు రోజులే కదా సార్ అవునండి రాహు కేతువుకి వాటికి మళ్ళీ శనివత్ రాహు అని కుజువత్ కేతు అని దేర్ ఇస్ ఎ డ్రాన్ సైన్స్ అండి దట్ యూ కెనాట్ డిన సార్ సైన్స్ అంటే గ్రహాలు ఉన్నంత వరకు సైన్స్ సార్ ఓకేనా మీరు చెప్పిన సోమవారం అంటే చంద్రుడు మంగళవారం అంటే ఏదో మార్స్ ఏదో ఇవన్నీ మనం పెట్టుకున్నామండి ఓకేనా సార్ గ్రహాలు ఉన్నంత వరకు సైన్స్ సార్ నేను నమ్ముతా గ్రహాల ప్రభావం మన ఎత్త మీద కూడా ఉంటుందంటే నేను నమ్ముతా ఎందుకంటే అది కూడా సైన్స్ కానీ మీరు అంటున్న మంగళవారం వస్తే యాక్సిడెంట్లు జరుగుతాయి మంగళవారం వస్తే కళ్ళు కనిపించవు లేకపోతే మంగళవారం కళ్ళు కనిపించవు అది కరెక్ట్ కాదు సార్ నేను నమ్మే విధంగా ఉంటే ఏదైనా నమ్ముతా నేను అదే మీరు నేను దేవుని నమ్ముతాను మూఢ నమ్మకాన్ని నమ్మను కాదు కదా నేను స్టార్ట్ అవుతూనే మాట అన్నా మీరు సెంటిమెంట్స్ నమ్మరు నాకు దేవుడు అంటే భక్తి భక్తి ఉంది భక్తి కూడా ఎందుకంటే అదే మీ ఊర్లో మీ మాలచ్చమ్మ సార్ మాలచ్చమ్మ సార్ మాది పల్లెటూరులో ఆల్ అందరు దేవుళ్ళు ఉంటారు సార్ చర్చ్ కూడా ఉంటుంది సార్ సార్ నేను ఏమంటున్నానంటే నేను ఒక నమ్మకం పెట్టుకోవాలి ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీ కోసం ఓకేనా మా దాంట్లో దీనికి క్లియర్ కట్ గా ఒక వాయిస్ ఓవర్ లో నేను చెప్పా ఓకే ఒకటి ఉంటుంది మా దాంట్లో దేవుడు అంటే మనకి మూడు చేతులు నాలుగు చేతులు వేసుకుని నాలుగు మొహాలు వేసుకుని ముందుకు రాడు అని దేవుడు అంటే ఏంటంటే తప్పు చేసిన వాళ్ళు శిక్షించడానికి మనుషుల రూపంలో వస్తాడని ఒక సెన్స్ నేను చెప్పాను సరే తర్వాత విషయం ఓకే తర్వాత విషయం అండి నేను నేను అనేది మీరు చెప్తున్న ఈ మంగళవారాలు యాక్సిడెంట్లు అవుతాయి మంగళవారం పుట్టిన వాళ్ళు ఎదవలు లేకపోతే నేను అంటుంది ఇప్పుడు ఈ మంగళవారం చుట్టూరా కొన్ని అపోహలు నేను చెప్తున్నాను సార్ నేను మొన్న కూడా ఒక చోటు చెప్పాను నేను సార్ జీవితం ఇచ్చి ప్రతి సెకండ్ ప్రతి నిమిషం ప్రతి గంట ప్రతి రోజు మంచి రోజే సార్ అసలు ఇందులో చెడే ఉంది సార్ సార్ మంచి పని చేయండి సార్ మంచి పుట్టినప్పటి నుండి చచ్చే వరకు రైట్ అండి అందుకే మన వాళ్ళు ఇంకో మాట కూడా అన్నారు మంచి పని చేయడానికి ఇప్పుడు అదే మంగళవారం మనం తిండ మానేస్తాను సార్ మంచి పని పొడుగోడ మానేస్తాను మంగళవారం చాలా మంది ఫాస్టింగ్ ఉంటారు సార్ ఎవరు సార్ చాలా మంది అంటే అందరూ ఎందుకు ఉంటారు సార్ చాలా మంది అంటున్నారు ఇట్ ఇస్ ఓన్లీ బిలీఫ్ శుక్రవారం ఇంకా ఉంటారు శనివారం ఇంకా ఉంటారు బిలీఫ్ ఇన్ సమ్ పార్ట్స్ నేను అంటుంది ఏంటో ఒక బిలీఫ్ అనేది ప్రతి వాడు నమ్మడండి ఇప్పుడు శనివారం చాలా మంది ఉపవాసాలు ఉంటారు శుక్రు మీరు అన్నట్టుగా శుక్రవారం ఉంటారు ఇట్స్ ఆల్ బిలీఫ్ సిస్టమ్ దానికి ఏమి హార్డ్ అండ్ ఫాస్ట్ రూల్ ఏమి ఉండదు ఏముంటుంది చాలా ఆపరేషన్స్ మండే ట్యూస్డే నాడే ప్రిఫర్ చేస్తారు డాక్టర్స్ అదొకటి ఉన్నది అయితే నేను నేను వేరే ఐమ్ ట్రైంగ్ టు డ్రైవ్ యూ ఈస్ మంగళవారం అని టైటిల్ పెట్టడం వల్ల ప్రతి వాళ్ళకి దీని మీద ఒక దృష్టి పడింది లేదు సార్ ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు మీరు చెబుతూ ఉన్నది చూసారు అది కూడా ఒక కారణం సార్ నా టైటిల్ పెట్టడానికి డార్క్ సెన్స్ 
అంటే ఒక నావ్ యూ హ్ కమ్ టు ది పాయింట్ అన్ని కాదు మీరు చాలా తెలివి తాటిగా చేసి మమ్మల్ని ఇరికించడానికి ట్రై చేయకూడదు సార్ మీరు మీరు తెలివైన డైరెక్టర్ మేము కాదండి నేను నిన్ను చెప్పేది వినండి ఒకసారి చెప్పండి నేను ఎందుకు మీకు ఆపోజిట్ మాట్లాడానంటే మంగళవారం అంటే యాక్సిడెంట్లు అవుతాయి మంగళవారం చచ్చిపోతారంటే వాటిని నేను నమ్మనన్న కానీ జనాల్లో ఉన్న ఒక అపోహ ఏంటి ఇప్పుడు మీరు అంటున్న అపోహ కూడా అంటే ఒక నెగిటివిటీ నెగిటివిటీ కూడా నా టైటిల్ పెట్టడానికి కారణం నేను అదే నేను దాకా నుంచి నేను మిమ్మల్ని డ్రైవ్ చేయడానికి డైరెక్ట్ గా చెప్పేకుండా డైరెక్ట్ గా ఎందుకు చెప్తారు ఏదైనా మీరు సినిమాలో ఏమో డైరెక్ట్ గా మెయిన్ క్యారెక్టర్ ఏదో చెప్పేస్తారా లాస్ట్ లో ఎట్లా క్లైమాక్స్ లో చెప్తారు మీరు దానికేమో ఆరు నెలలు తొమ్మిది నెలలు స్క్రిప్ట్ రాస్తారు ఓ పది మంది అసిస్టెంట్స్ ఉంటారు భయపెట్టే క్రమంలో వచ్చిన టైటిల్ అండి అది 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 ఇది భయపెట్టే టైటిల్ అన్నది నాకు బాగా అర్థమైంది ఎందుకంటే బికాస్ మీరు ప్రాపర్ గా టార్గెట్ చేశారు మీ కథకి ఏ టైటిల్ పెట్టాలి అన్నది టైటిల్ పెట్టిన చాలా సెంటిమెంటల్ గా నాకు ఫస్ట్ ఎవరు ఫోన్ చేశారు తెలుసు టైటిల్ అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చాను బయటి పోస్టర్ నాకు ఫస్ట్ వచ్చిన ఫోన్ కాల్ పెద్దవంశీ 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 గారు ఫోన్ చేసి ఆయన ఆయన పెడదాం అనుకున్నాడు అంటే బాగా ఇష్టం అండి ఆయనకి నేను రెండు మూడు సార్లు ఇంటికి పిలిచారు నారక్ సండర్ ఇష్టం అంట నేను చూపించిన విధానం ఆ కోనసీమ ఆయనకి ఇష్టం కదా గోదావరి మరి మా ఊరే గోదావరి గోదావరి మా ఇంటి దగ్గర నుంచి బయటకు వచ్చి అలా కొంచెం ముందుకు వచ్చి వస్తే గోదావరి గట్టుగా అనిపిస్తుంది అలా పుట్టి పెరిగిన వాళ్ళు ఉండ మేము ఇంకా ఆయనకన్నా ఎక్కువ అనుబంధం ఉంటుంది నాకు ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను మహాసముద్రం చూపించలేకపోయాను నీ సినిమా ఉంది సినిమా గోదావరి నేను చూపించాను అంటే వంశీ గారు వేరే రకంగా చూపించారు నేను వేరే వేరే చూపించారు ఆయన బ్రైట్ క్యారెక్టర్లు కొన్ని రాశారు కామెడీ సినిమాలు నేను డార్క్ క్యారెక్టర్లు కదన్న సో నేను వేరే రకంగా చూపిస్తా సో అది నాకు ఫోన్ చేసి ఆ మంగళవారం పెట్టు చాలా అంటే ధైర్యం చేసావు నేను చాలా సార్లు పెడదాం అనుకున్నాను తెలుసు ఎందుకంటే నేను వంశీ గారికి చాలా క్లోజ్ మా ప్రొడ్యూసర్లు అప్పట్లో ఈ సెంటిమెంట్ల వల్ల ఒప్పుకోలేదు విట్టు కొడతావా అని చెప్పి అంటే సెంటిమెంట్ ఆయన ఆయనకి ఎప్పటి నుంచో కల్లో ఉన్న టైటిల్ అది ఓకే ఆయన పెట్టలేకపోయారు వంశీ గారు మీరు పెట్టారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆయన సినిమాలు నేను చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ మీరు మిస్టరీ ఇది మిస్టరీ కంప్లీట్ గా మిస్టరీ థ్రిల్లర్ కదా మిస్టరీ థ్రిల్లర్ అన్ని అన్ని ఉంటాయి సార్ అది ఏ ఫార్మేట్ ఫాలో అయ్యారండి మీరు మామూలుగా హిచ్ కాక్ సార్ నేను హిచ్చుగా పేరు వినడం తప్ప ఆయన సినిమా ఒక్కడు కూడా చూడలేదు అవునా నేను నాకు ఒకసారి ఒక బుక్ ఇష్యూ బుక్ రాసే రైటరు పొలగుంచం నారాయణ గారు ఇలా హిచ్చుకా గురించి నేను ఒక బుక్ రాస్తున్నాను ఆల్ డైరెక్టర్స్ ఆయన గురించి చెబుతున్నారు మీరు కూడా ఆయన గురించి చెప్పాలని నేను చెప్పనాను ఎందుకంటే నాకు ఆయన గురించి తెలియదు అందరూ కూడా సైకో అంటారండి సైకో సినిమా తప్ప ఇంకో రెండు సినిమాలు చెప్పమనండి హిచ్చుకా గురించి మీరు ఇక్కడ వచ్చిన ఎవరినైనా అడగండి ఫోన్ చేసి టక్కని ఏ డైరెక్టర్కి అయినా ఇచ్చుకాకు తీసిన సైకో తప్పు ఇంకొక రెండు సినిమాలు పేర్లు చెప్పమని తెలియదు వాళ్ళ సినిమాలు కూడా వాళ్ళు ఎవరు చూసుండ్రు ఏదో పేరు ఉంది కదా అని నేను హిచ్చుకాకు సినిమాలు చూడండి నేను పెద్దవంశీ గారి సినిమాలు చూస్తా బాపు గారి సినిమాలు చూస్తా బాలచంద్ర గారి సినిమాలు చూస్తా రాఘవేంద్రరావు గారి చూస్తా దాసర గారి చూస్తా నేను వేలను ఫాలో అవుతా నేను అలా హాలీవుడ్ సినిమాలు వాళ్ళు చూ ఎందుకంటే మన మన సిన్ అసలు మన ఏదో సరదాగా చూసాం టైం పాస్కి చూడాలి తప్ప లేక కొంతమంది ఎత్తేస్తారండి అవి వేరే విషయాలుగా నా పర్సనల్గా నాకు వస్తే అసలు నాకు ఇంట్రెస్ట్ మన ఇమోషన్ కాదనిపిస్తుంది కరెక్ట్ ఇదైతే కరెక్ట్ మన ఇమోషన్ కాదు కాకపోతే ఏంటంటే ఆ టెక్నిక్ అన్నది ఆయన స్టార్ట్ చేసాడు ఫాదర్ ఆఫ్ మిస్టరీ అంటారు కాబట్టి ఆయన్ని అది వరల్డ్లో అవును 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 ఆయన అంటారంట ఎప్పుడో ఫిఫ్టీస్లోనే తీసి ఉండొచ్చు మంచి మంచి సినిమాలు అసలు సినిమా నేను హిచ్చుకాకు గారు తక్కువ ఏం చేయలేదు ఆయన గురించి నాకు తెలియదు అంటున్నాడు నాకు తెలిసిన డైరెక్టర్లు వీళ్ళు దానిలో మిమ్మల్ని దానిలో ఆక్షేపించేదే లేదు తెలియదని చెప్పారు అంటే ఇప్పుడు ఆయన సినిమావే కాదు స్టోరీస్ టు స్టే ఎవేక్ బై అని ఆల్ఫ్రెడ్ డిచ్కే గారు బుక్ ఒకటి ఉంది షార్ట్ స్టోరీస్ అన్ని కూడా థ్రిల్లర్స్ హాంటింగ్ ఉంటాయి కథలన్నీ కూడా అవి నైట్ పూట చదవకూడదని యుఎస్లో కానీ స్కాండినేవియన్ కంట్రీస్ అన్నిట్లో కూడా ఆ బుక్ని నైట్ రీడింగ్కి బ్యాన్ చేశారు ఆ బుక్ అంత దీనిగా ఉంటుంది అనమాట అంద ఆ పేరు ఆయనకు వచ్చింది అట్లా ఇప్పుడు మనకు రాఘవేంద్ర గారు అంటే ఒక కమర్షియల్ సినిమా అంటే రాఘవేంద్ర గారు ఎలాగ మనకు గుర్తొస్తారు అట్లా ఒక తెలుసు అంటే మరీ తెలియకుండా కదా ఆయన సినిమాలు చూడలేదు అదే లేండి ఇప్పుడు మీరు అంటే భయం ఉంది నేను అప్పుడు ఆ బుక్స్ అని ఇప్పుడు నేను అంటే అటువంటి బుక్స్ కూడా ఎప్పుడు ఎందుకు అంటే చదవను నాకు తెలియదు పుట్టింది విలేజ్ అని నేను చీకటి కటికి చీకట్లు తెలుసు మేము కొన్ని
ఊరంతా ఉంది కాపలా ఇద్దరు పెట్టాలి పట్టుకోవాలి పది మంది పరిగెత్తాం తోటల్లోకి ఇళ్లల్లోకి అసలు డార్క్ చీకట్లలో పాములు ఉంటాయని కూడా భయపడకుండా పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్ అని చూసిన వాళ్ళు ఉన్నాయి అంటే నైంటీస్ కిడ్స్ అంటే అవన్నీ చూసారు ఈ జనరేషన్ తెలియదు నేను అబ్జర్వేషన్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేయడం మొదలు పెట్టానో అదే ఊర్లో ఎవరికీ తెలియదు బోల్డ్ అన్నిసార్లు మిడ్ నైట్ వెళ్ళి నేను కారులో బైక్ల మీద వెళ్ళి గోదావరి దగ్గర మొత్తం ఆపేసి పిన్ డ్రాప్ గట్లను చూడడం ఆ గల్లీని నైట్ ఎలా ఉంటుంది అని నేను చూసి చూసిన నేను భయంకరంగా ఉంటుంది అండి విలేజ్ లో నైట్ పిన్ డ్రాప్ సైలెంట్ లో ఉంటే ఉన్నప్పుడు చూస్తే భయంకరంగా ఉంటుంది నేను ఒక ఫిలిం మేకర్ గా ఇప్పుడు మీరు మామూలుగా వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేస్తారు మీ ఆలోచన లేని వాళ్ళు నేను ఏమి ఎంజాయ్ చేస్తాను నేను ఇదే ఎంజాయ్ చేస్తాను నేను దీన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలనుకున్నా ఎవడు చూపించ విలేజ్ అంటే కోనసం విలేజ్ అంటే కుటుంబాలు ఆత్మీయతలు లేకపోతే అన్ని పెళ్ళిళ్ళు కాదు అట్టు నేను ఆరక్షణ రెడ్డి కూడా నేను డార్క్ సైడ్ ఎక్స్ప్లోర్ క్యారెక్టర్స్ ని అవును నేను అది చేసిన ఇందులో కూడా అంతే నైట్ ఎలా ఉన్నా సస్పెన్స్ ని ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం అనుకున్నాను నా థాట్ అది ఓకే ఓకేనా నేను మీరు అన్నట్టు నాకు ఆ ఇచ్చుక బుక్స్ తెలియదు ఆయన సినిమాలు తెలియదు ఏమీ తెలియదు మీరే ఇచ్చుక నే అదే అన్న చచ్చా నేను ఇచ్చుకాక అంటలేదు నాకు స్వయంగా నేను అనుభవించిన అనుభవించింది చూసింది 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 లేకపోతే కొంచెంగా సార్ ఒక్క మాట మీరు విలేజ్లోని నైంటీస్ కిడ్స్ అప్పటికి ఇంకా విలేజ్ లో అంత సివిలైజేషన్ రాలేదు చాలా చోట్ల కరెంట్ లేదు లాట్ ఆఫ్ క్రైమ్ కూడా జరగడానికి ఎక్కువ ప్లాట్ఫామ్ ఉన్న ప్లేసెస్ విలేజెస్ అంటే ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ నాన్ సెన్స్ అనే డార్కర్ సైడ్ విలేజ్ అంతా మీరు అన్నట్టుగా ఉదయం అంతా అంత పెద్ద మనుషులే చీకటి పడితే ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసండి అసలు చీకట్లో జరిగే చెప్పగలరా తెలియదు అన్న అదే అన్నాను చీకట్లో కొన్ని అసలు అసలు చీకటి అనేది వేరండి నేను సినిమా చేస్తున్నప్పుడు ఒక ఆర్టిస్ట్ నేను ఇద్దరిని తీసుకెళ్లి గోదావరి మధ్యలో ఎండిపోయిన గోదావరి మధ్యలో కూర్చోబెట్టి పిన్ డ్రాప్ సైడ్ నేను మాట్లాడొద్దు అన్నాను ఒకళ్ళు ఒకళ్ళతో ఒక అరగంట సేపు కూర్చుంటే మైండ్ పోతుందండి అసలు అంటే అంత పిన్ డ్రాప్ సైడ్ అని మనం చూడలేదు పొడుకున్నప్పుడు తప్ప మన నిద్రపోతాం కాబట్టి కానీ పొద్దున్న లేస్తే ఏంటి పచ్చటి పొలాలు మనం మనం చూపించేది కానీ నేను ఆ డార్క్ సైడ్ చూసాను అన్న నేను నాకు ఇష్టం నేను మీకు మీకు అర్థమైందని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో నేను ఈ సినిమా తీయడానికి మంగళవారం అనేది అది ఓకే డార్క్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి డార్క్ సైడ్ నైట్స్ సిక్స్టీ డేస్ నైట్ షూట్ చేశాను సిక్స్టీ డేస్ అవుట్డోర్ ఫార్టీ వన్ డేస్ డే కంప్లీట్ అవుట్డోర్ షూట్ చేశాను హండ్రెడ్ డేస్ చేశారు అందుకే డబల్ త్రిబుల్ అయింది బడ్జెట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ద సినిమా ఫిల్మ్ చూస్తే మీరు షాక్ అవుతారు అమ్మేసారండి కదా అందుకే ధైర్యం చచ్చా లేదు సార్ నేను అంటే అమ్మడం ధైర్యం అది కాదు సార్ నేను అనుకున్న అనుకున్నట్టు తీస్తే వచ్చారు మీరు అది హ్యాపీనెస్ నిజంగా ఎందుకంటే ఇప్పుడు హీరోలు ఎవరు ధైర్యం ఉంటుంది కదా హీరో లేరు ఎవరు లేరు నేను 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 ఒక్కనే నేను సినిమా చేసుకున్న నాతో పాటు నాకు పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు ప్రొడక్షన్లో కూడా ఉన్నా నేను స్వాతి గారు వెంటాస్టిక్ ప్రొడ్యూసర్స్ వాళ్ళు సో వాళ్ళు తోడయ్యి అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ మూవీని హై బడ్జెట్ హై క్వాలిటీ సినిమాగా తీయడం అనే మాటలు కాదండి చీకటి అంటే చాలా ఇంటర్వ్యూయింగ్ గా చాలా మిస్టికల్ గా మిస్టీరియస్ గా ఉంటాయి క్యారెక్టర్ మిస్టీరియ ఎందుకు వెళ్తున్నాడో తెలియదు ఆడ ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడో తెలియదు అక్కడికి వెళ్ళి వాడు ఏం చేస్తాడో తెలియదు మీరు దీన్ని అట్లాగా అన్ని సీన్లకి పంచుకుంటూ పంచుకుంటూ వెళ్ళి లాస్ట్ లో ఎక్కడ బాంబు పేలిస్తారు ఇటు అని ఏది ఇంకా చాలా అవుతా సార్ అంతేనా కమర్షియల్ ఎండింగ్ ఉంటుంది లాస్ట్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ షాక్ అవుతారు లాస్ట్ ఫిఫ్టీ నా ఫిఫ్టీ ఇప్పుడే చూసి వస్తున్నా కూడా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ రజనీష్ లోక్ నా అంటే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అంటాను అంటే డైరెక్టర్ నాకు నిజంగా అందరు నాకు అటువంటి వాళ్ళు దొరికారు చైతన్య కూడా నేను అలా చెప్తానేమో వాళ్ళు అర్థం చేసుకునేటట్టు అందులో మా మజనీష్ 
అంటే మనకేం కావాలి నాకు డైరెక్టర్గా నాకు ఏం కావాలి నేను అర్థం చేసుకుని మ్యూజిక్ ఇవ్వడం చూసారా అవును అంటే ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అండి మీరు చెప్పే దాన్ని బట్టి ఇప్పుడు సార్ స్టోరీ రాసుకున్నాక విజువలైజేషన్ నాకు ఒక్కడికే తెలుసు సార్ అదే నేను చెప్తేనే కదా నాకు కెమెరా అనేది తెలుస్తుంది అంతేగా నేను ఇస్తే నీ రకం ఖర్చు ఏమంటే మా ఏటర్కి తెలుస్తుంది అందరూ డైరెక్టర్ విషయంలో వెళ్లాల్సిందేగా అలా వెళ్ళేటట్టు చేసుకోవడమే డైరెక్టర్ పని ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు మీరు కథ రాసుకున్న తర్వాత ఏముంది మీరు అన్ని చెప్పి చేయించుకోవడమే కదా చెప్పి మీ అదృష్టం అలాంటి టీం దొరకడం అలాంటి యూనిట్ దొరకడం అలాంటి ప్రొడ్యూసర్ అందుకే నేను ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ నుంచి కూడా నేను అజయ్ ఏ ఫిలిం బై అజయ్ భూపతి అండ్ టీమ్ అని వేసుకుంటాను ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ మహాసముద్రం ఇప్పుడు ఈ సినిమాకి అన్నిట్లకి టీం వర్క్ లేకపోతే ఏది అవ్వదు అండి అదే లేదు నేను బాగా నమ్ముతాను బట్ మహాసముద్రం మీరు ఇంతే ప్యాషనేట్ గా తీసారు డబల్ డబల్ అండి ఐడియా ఫెయిల్ ఐడియా ఫెయిల్ అయింది ఐడియా ఫెయిల్ అయింది అంటే మీరు దానికి కూడా బాగా నమ్మారు ఏ సినిమా అయినా ఏ డైరెక్టర్ నమ్మకుండా ఎలా తీస్తాం అసలు అది బట్ ఈ సినిమాకి కూడా మీరు సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సేమ్ ట్రస్ట్ సేమ్ అసలు బిలీఫ్ తక్కువ అవ్వదు సార్ అయితే ఆ రోజు ఫెయిల్ అయిపోయినట్టే ఇది కొట్టేస్తుంది అండి సినిమా సార్ అది దేవుడు దగ్గర ఇప్పుడు దేవుడు ఇంత చెప్పి మళ్ళీ సార్ సార్ నేను ఎప్పుడు మీకు ఒకటి చెప్తాను వినండి సార్ సార్ హిట్టు ఫ్లాఫ్ అనేది తెలుసుకోవడం అనేది అది ఒక ఒక మిత్ ఇండస్ట్రీలో సినిమా అవునండి చిరంజీవి గారు కూడా తెలిసి ఆయన అన్ని సినిమాలు చేసిన ఆయన కూడా రేపు పొద్దున్న ఆయన సినిమా రిలీజ్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆడియన్స్ ఇచ్చే తీర్పు కోసం వెయిట్ చేయాల్సిందే ఎందుకంటే రేపు పొద్దున్న బయటికి వెళ్తే ఆడియన్స్ లక్షల మంచి వస్తారు వాళ్ళందరికీ నచ్చాలి దానికోసం వెయిట్ చేయాల్సిందే ఎవరైనా అది సార్ ఆడియన్స్ తీర్పు ఫైనల్ కదా కాదండి నేను ఒక మాట మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను మీరు చాలా అవుట్ స్పోకెన్ పర్సన్ అంటే దేన్ని ఇలా అంటే నా మీద ఎవరో కామెంట్లు చేస్తారు లేకపోతే సోషల్ మీడియాలో నా మీద ఇలాంటి పోస్టులు పెడతారు అని కేర్ చేసే రకం కారు మీరు వెటకారం కావచ్చు లేకపోతే మమకారం కావచ్చు కారం కావచ్చు కోపం కావచ్చు ఏదైనా మీరు ఫుల్ క్లియర్ అంతే అండి ఇప్పుడు మీరు వంద రోజులు షూటింగ్ చేసి అంతకుముందు ఒక ఐదు వందల రోజులు కథ రాసి అంత ఫీల్ అయ్యి డార్క్లో సినిమా మీరు చిన్నప్పటి నుంచి చూసినవి మీకు జడ్జ్మెంటు మీకు క్యాలిక్యులేషన్ ఉంటుంది ఇది నచ్చుతుందా ఇది నచ్చదా అదే కదా డైరెక్టర్ జడ్జ్మెంట్ ఓకే సినిమా ఇట్ట ఫ్లాప్ అన్నది ఎవరి చేతిలోనే ఉండదు యూర్ రైట్ అది సినిమా ఇండస్ట్రీ పుట్టిన దగ్గర నుంచి అందరూ పెడుతున్న క్యాకులు ఏవి ఆ క్యాకులు గావు క్యాకులు పెడతారు పెడబబ్బలు అని చెప్పి మీరు ఈ రోజున జనరేషన్ డైరెక్టర్గా మీరు ఎస్ నాకు సినిమా గ్యారంటీ హిట్ సార్ సార్ నేను అది నేను థౌజండ్ పర్సెంట్ నేను మన స్టేజ్ మీద చెప్పాను సార్ ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్లో మీరు ఏంటంటే నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నేను ఎప్పుడు చెప్తాను నేను అందరు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్పండి నేను ఎలా చెప్తాను సార్ నాకు తెలియదు కదా ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అడుగుతున్నాను నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ బ్లాక్ బస్టర్ సార్ బ్లాక్ బస్టర్ నేను మార్నింగ్ చూసాను మీ దగ్గరికి వస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు ఫైనల్ రజనీష్ గురించి అదే చెప్తున్నా సౌండ్ కోసం రెండోసారి వెళ్తారు సార్ మూవీకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మిస్టరీ సినిమాకి థ్రిల్లర్ కి సౌండ్ విలేజ్ టైప్ ఆఫ్ రస్టిక్ సౌండ్స్ ఉంటాయి ఎంజాయ్ చేస్తారు ఆడియన్స్ అది నేను అది నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పగలను అవునా మీరు అది థౌజండ్ పర్సెంట్ సార్ ఓకే అంటే పాన్ ఇండియా కూడా వెళ్తున్నారు వెళ్తున్నాం సార్ అది కూడా హ్యాపీ ఎందుకంటే ఈ పాయింట్ ఇందులో ఉన్న పాయింట్ అందరికీ నచ్చే పాయింటే సార్ అందరికీ అర్థమయ్యే పాయింటే సో దానికోసం పాన్ ఇండియా చేసేద్దాం అనుకున్నాము అందరిలాగా చేసేద్దామని వదిలేయకుండా కన్నడ రిలీజ్ అవుతుంది సార్ తమిళ రిలీజ్ అవుతుంది మలయాళ అన్ని మేము బిజినెస్ చేసుకున్నాం ఓకే హిందీ అవుతుంది అది ఇంకా కొంచెం లేటర్గా వెళ్తాం సెవెంటీన్త్ అనే ఇప్పుడు నాకు ఈ రోజు ఈవినింగ్ తెలుస్తుంది సార్ అనిల్ తాడని గారు రిలీజ్ చేస్తున్నారు అది సెవెంటీన్త్ ట్వంటీ ఫోర్త్ అనేది చెప్తాను ట్వంటీ ఫోర్త్ సెవెంటీన్త్ ఓకే అంటే ఇక్కడ రిలీజ్ అయిన వన్ వీక్ వన్ వీక్ ఏంటని ఓకే అంటే మీరు నార్మల్గా ఈ ఫిల్మ్కి మీరు అన్ని సెంటిమెంట్స్ మీ కథ తప్పితే మీరు నమ్ముకున్నది ఇంకేం కనిపించలేదు సినిమాకి ఓపెనింగ్స్ ఉండవు సార్ మీరు ఇప్పుడే చూసారా నా అజయ్ బాబు సినిమా ఓపెనింగ్ అవ్వడం అనేది అవును అవ్వదు నేను వద్దు అంటాను నా సినిమాకి ఎక్కడో గోదావరి కొట్టి మీద కొబ్బరికాయ కొట్టాక స్టార్ట్ చేసే షూటింగ్ అంతే ఓపెనింగ్స్ అయ్యి కూడా పెట్టిన ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు అండి ఇష్టం ఉండదు అదేంటది ఇష్టం ఉండదు సార్ అంటే మరి ఇది షో వరల్డ్ కదండి ఇప్పుడు ప్రతి దానికి షో వరల్డ్ దేనికి షో సార్ ఇప్పుడు సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది అయిపోతుంది ఎందుకంటే మాట్లాడతారులేండి ఇవాళ మీతో మాట్లాడడానికి చాలా కష్టం ఎందుకంటే సినిమాకి విపరీతమైన హైప్ ఉంది బ్రహ్మాండమైన టాక్
సినిమా <laughs> 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 సినిమాని ఒక భాగ్యరాజా గారికి ఉండేదంట ఆ క్వాలిటీ కథ చెప్పేటప్పుడు టెల్లింగ్ ఇంపాక్ట్తో చెప్తాడు కదండి భాగ్యరాజా గారు అలాగే మీరు ఆ సినిమాని కూడా అంత గొప్పగా చెప్పారు కాబట్టి ఆడింది లేకపోతే మీరు ఎవరండి ఊన్ వస్ యూ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ కదా తర్వాత కదా మీకు ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ తెచ్చిన గుర్తింపే కదా ఈ రోజు ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు ఈ సినిమా మీద మీరు కంప్లీట్గా Uh, I don't say it is gambling, but it is going to hit. And I think that the industry is going to be a good thing today. I am going to talk to you about this one. I am going to talk to you about this one. Why? Because that is a trending thing. Yeah, I am going to talk to you about this one. Now, the people who have love stories, family drama, they have a lot of people. Something about the life అబౌ ది అండర్స్టాండింగ్ ఉన్న సినిమాలు ఒక విరూపాక్ష కావచ్చు ఒక దసరా కావచ్చు ఒక బేబీ కావచ్చు ఏదో మధ్యలో సామజవర్గం అన్న ఒకటి రెగ్యులర్ ట్రాక్ ఫిల్మ్ అయినా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఏదో పండింది ఆడింది బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్స్ మాత్రం అబౌ ది లైఫ్ ఉన్న పాయింట్లు మెచ్చుకుంటున్నారు సార్ ఆడియన్స్ ఎందుకంటే దే ఆర్ ఎక్స్పోజ్ టు ఎవ్రీ లాంగ్వేజ్ ఫిల్మ్ టుడే బికాస్ ఆఫ్ కరోనా ఇంటి దగ్గర కూర్చొని అన్ని సినిమాలు చూశారు ఇప్పుడు కూడా ఓటీటీలో పిచ్చి పిచ్చిగా చూసేస్తున్నారు ఆహా వాళ్ళు ఏమో ఆ కొరియన్ ఫిల్మ్స్ అన్నీ కూడా కొనేసి వాటిని తెలుగులో డబ్ చేసి వేసేస్తున్నారు సో నథింగ్ ఈజ్ ఎ సీక్రెట్ టుడే పూర్వంలాగా ఇప్పుడు అమెరికా నుంచి ఒక సినిమా తీసుకొచ్చి ఎవరికి తెలియకుండా అది ఇక్కడ తీసేస్తే కుదురుతుందని అండి నేను ఒక్కటే మిమ్మల్ని అడిగేది ఏంటంటే హౌ యువర్ ఫీల్మ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు మేక్ ది ఆడియన్స్ ఫీల్ న్యూ అబౌట్ ఇట్ ఈ సినిమా చూసి కొత్తగా ఉందిరా ఈ కదా ఈ సినిమా భలే ఉందిరా అన్న ఒక యుఎస్పి నీ చెప్పాలి అంటే మీరు ఏం చెప్తారు సార్ ఒకటి కాదు సార్ ఇందులో అలా అనుకునే పాయింట్స్ ఆడియన్స్ త్రీ ఫోర్ పాయింట్స్ ఉంటాయి ఒకటి కాదు ఓకే అందుకే నేను ఈ సినిమా ప్యాన్ ఇండియా కూడా చేస్తున్నాను నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పగలను ఇందులో నేను ఎంచుకున్న పాయింట్స్ ఓవరాల్గా లైను అదేమో నాకు తెలియదు కానీ నేను ఎంచుకున్న బేస్ మెయిన్ పాయింట్స్ ఉంటాయి చూసారా అవును లోపల అవి ఇప్పటి వరకు ఎవరు ట్రై చేయలేదు సార్ నేను అయితే అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తాను ఓకే ఎస్పెషల్లీ హీరోయిన్ క్యారెక్టరైజేషన్ అది మీకు చూస్తేనే తెలుస్తుంది ఎవరు ట్రై చేయలేదు నేను చాలా టెన్షన్ ఫీల్ అయ్యా రాసుకునేటప్పుడు నేను ఈ స్టోరీ అది ఎందుకంటే చాలా ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుందని కూడా నాకు తెలుసు కానీ నేను అది తెలియదు ఆడియన్స్ చెప్తాను ఇప్పుడు కొన్ని షాకింగ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ లో అమ్మాయి ఎవరు విలన్ అలా హీరోయిన్ విలన్ కరుడు కట్టిన అమ్మాయికి బెస్ట్ విలన్ అవార్డ్స్ వచ్చినాయి అవును హీరోయిన్ విలన్ ఏంటి అనే ఒక కొచ్చిన మార్క్ అందరిలోనే ఉంటుందండి ముందు నేను స్టోరీ చెప్పినప్పుడు కానీ హీరోయిన్స్ చాలా మంది విన్నారు ఎవరు చైనా అన్నారు ఫస్ట్ ఎవరెవరు చెప్పారండి చాలా మంది చెప్పాను పేర్లు ఎందుకు వన్ నాట్ టూ త్రీ చాలా మంది తిట్ అయినా సరే వాళ్ళ పేర్లు అలా బయట చెప్పడం కరెక్ట్ కదా ఎందుకంటే వాళ్ళ మైండ్ కి నచ్చలే ఒకవేళ నచ్చిన అందులో మళ్ళీ మన రేపు మన కెరీర్ ఎలా ఉంటుందో అనే ఒక భయంతో కూడా చేయకపోవచ్చు లేకపోతే వాళ్ళ ఇంట్లో పరిస్థితులు అనుకూలించకపోవచ్చు ఏదైనా జరగాలి పేర్లు ఎందుకంటే నేను చెప్పినప్పుడు అంది కానీ చూసిన తర్వాత సినిమా ఎంత బాగా డీల్ చేసావు అజయ్ అని వాళ్ళే ఫోన్ చేశారు అంటే నేను అలా తీస్తాను వాళ్ళకి తెలియపోవచ్చు అదే అప్పుడు ఎవరికే తెలియదు అండి ఎందుకంటే ఫస్ట్ సినిమా కాబట్టి అది ఈ మంగళవారానికి వచ్చేసరికి నన్ను పాయలు అందులో చేయడానికి చాలా మెంటల్ స్ట్రెస్ ఫీల్ అయ్యింది కానీ నా మీద ఉన్నాము ఎందుకంటే పాయలకి ఆల్రెడీ తెలుసు తెలుసు నేను ఎలా తీస్తాను మీరు ఎలా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయగలరు చేయగలను ఈ ఆడియన్స్ వరకు దీన్ని ఎలా యాక్సెప్ట్ చేసేటట్టు చేయగలను అనేది కూడా నా మీద తను అంత నమ్మకం పెట్టింది అది సేఫ్ ల్యాండింగ్ ఇస్తారండి సో తన నెక్స్ట్ లెవెల్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఓకే తన కెరీర్ బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ అవునా కాదు నేను ఇంకో ఇంకోటి అడగాలి మిమ్మల్ని సరే మొదటి సినిమా అంటే ఓకే మీరు ఏదో కొత్త అమ్మాయికి తీసుకురావాలనుకున్నారు మీ క్యారెక్టర్కి ఎవరినో అడిగారు వాళ్ళు చేయలేదు సో యూ రిసార్ట్ టు వాయిల్ రాజ్పుత్ ఇంకా గచ్చేంద్రం లేదు కదా 
ఇప్పుడు అప్పుడు ఆ రోజున ఎవరు చేయమంటేనే కదా మీరు పాయల రాజు అలా అనే కదా ఎవరు చేయననే కాదు కానీ మీరే చెప్పారు ఇప్పుడు తెలుగు అమ్మాయిలు మొత్తం ఇక్కడ అదే సార్ తెలుగు అమ్మాయి బాంబాయి వెళ్తే వందల మంది ఉన్నారట మరి బాంబాయి నుంచే కదా పట్టుకు అదే అంటున్నాను పాయల్ని పట్టుకు రాలేదు కదా పాయల్ని కావాలని తెచ్చుకోలే నేను సెలెక్ట్ చేసుకుని గత్యంతరం లేక కాదని వంద ఆప్షన్ ఉన్నాయి నాకు అంటే గత్యంతరం లేక అన్న మాటలో నెగిటివ్ సెన్స్ లేదు నో మొత్తం ఇక్కడ నేను అనుకున్న ఆప్షన్ లో తెలుగు అమ్మాయిలు ఆప్షన్ నాకు చేయని అన్నారు కానీ బాంబాయిలో నాకు వందల మంది ఉన్నారు చేయడానికి రెడీగా ఆ వందల మందిలో నేను ఒక అమ్మాయిని తెచ్చుకున్నా నా క్యారెక్టర్ కి ఎవరు సూట్ అవుతారు చూసి నేను తెచ్చుకున్నాను పాయల్ని మీరు తెచ్చుకున్నారు అదే నేను అదే చెప్తున్నాను మీరు ప్రోడక్ట్ నేను పాయలే కాదు ఎక్స్ తెచ్చినా వైన్ తెచ్చినా ఆ క్యారెక్టర్ పండి తెచ్చినా ఆ క్యారెక్టర్ పండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎవరిని ఎందుకు నేను ఎవరితో అయినా చేయించుకుంటాను దాని పేరే ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ ఎవరైనా పేలుతుంది ఎవరు ఎవరు టచ్ చేసినా పేలుతుంది కదా ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ ఆ క్యారెక్టర్ కూడా అంతే నేను అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ క్యారెక్టర్కి అమ్మాయే సరిపోతుందని డైరెక్టర్లు ఏ డైరెక్టర్లు ఈరోజు అమ్మాయి నేను యాక్చువల్లీ నిజంగా రాసుకున్నప్పుడు అమ్మాయి అనుకుని నేను రాసుకోలేదు మంగళవారం పాయలు ఏమి లేదు ఫస్ట్లో ఎందుకంటే ఈ క్యారెక్టర్ కాంప్లికేటెడ్ క్యారెక్టర్ నాకు అలా పాయలు నాకు ఆలోచన కూడా రాలేదు అండి నిజంగా చెప్తున్నా ఓకే నేను వేరే ఒక ఒక టీనేజ్ ఎండ్ అవుతున్న గర్ల్ అయితే బాగుంటుందేమో ఈ స్టోరీలో అని నేను అనుకున్నా అనుకుని చాలామంది సెర్చ్ చేశాను అదర్ లాంగ్వేజెస్ అమ్మాయిని కూడా సెర్చ్ చేశాను ఒకళ్ళు ఇద్దరి దగ్గరికి అప్రోచ్ అయ్యాను అంటే చేయగలరా అని వాళ్ళు భయపడిపోయారు ఎప్పుడైతే నేను ఆర్ ఎక్స్ హండ్రెడ్ స్టోరీ చెప్తున్నప్పుడు ఆపోజిట్ వాళ్ళు ఎలా భయపడ్డారో సేమ్ భయించు ఈ సినిమా ఈ సినిమా చెప్తున్నాను మీరు అన్ని భయపెట్టే క్యారెక్టర్ మీన్స్ అంటే భయపెట్టే క్యారెక్టర్ క్యారెక్టరైజేషన్ ఎస్ సార్ అదే నేను అంటే ప్లే చేయగలమా లేదా అనేది హౌ టు టేక్ ఇట్ సో నేను ఆ టైంలో సరి కొంచెం నోటెడ్ వాళ్ళకి వెళ్దాం అనుకుంటున్న టైంలో నాకు పాయల్ మెసేజ్ చేసింది మనం అజయ్ మళ్ళీ మనం ఒకసారి చేద్దాం తప్పకుండా అని నాకు పాయలు నాకు ఆర్ ఎక్స్ అంటే పాయలు కానీ కార్తికేయ కానీ వాళ్ళు చేసిన యాక్టింగ్ ఎప్పటికైనా సినిమాలు చేద్దాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెయ్యాలి అనేది నాకు ఉంది సరే నాకు తిన మరి ఎందుకంటే ఆ కాంబినేషన్ మళ్ళీ రిపీట్ చేయలేదు మీరు ఆ కాంబినేషన్ రిపీట్ చేయకపోవచ్చు సార్ ఎందుకు చేయలేదు అది కమర్షియల్ కామ్ కాంబినేషన్ కదా అది నేను అలా యూజ్ చేసుకోను ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఆర్ఎక్స్ అనేటో బద్ధ శత్రువుల హీరో చనిపోయి ఇప్పుడు ఆడియన్స్ నా హిందూ శివ క్యారెక్టర్ని ఇప్పటికీ మర్చిపోలే అవును నేను మళ్ళీ వాళ్ళిద్దరిని ఒకళ్ళ వెనకాల చట్టపాటాలు వేసుకుని తిరిగేటట్టు నేను చేయను నేను ఆ క్యారెక్టర్స్ అలా గుర్తుండిపోవాలి గుర్తుండిపోవాలి అది నేను వాళ్ళని రిపీట్ చేయను కల్ కాంబినేషన్ అయితే చాలా మంచి ఫిలాసఫీ అండి చాలా మంచి ఫిలాసఫీ రాజ్ కపూర్ జిస్ దేశ్ మీ గంగబైతి కాదు రామ్ తెరి గంగ మీలు తీసేటప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్కి మన రామాయణం సీత ఉంది కదా దీపిక చక్కులవాలి ఎవరో ఆవిడ అరుణ్ గోవిల్ పక్కన చేసింది ఆ అమ్మాయిని సెలెక్ట్ చేశారంట ముందు చేస్తే బాగుంటుంది ఇదని ఎవరో ప్రపోజ్ చేశారంట ప్రపోజ్ చేస్తే రాజ్ కపూర్ పెట్టిన అబ్జెక్షన్ ఏంటంటే నా గంగ చాలా హోలీ పవిత్రమైనది నా గంగ క్యారెక్టర్ ఆ అమ్మాయి ఆల్రెడీ ఒక సినిమాలో రేప్ అయింది అని చేత నేను ఆ అమ్మాయిని రిపీట్ చేయను అని చెప్పాడంట రాజ్ కపూర్ మీరు చెప్పింది ఆల్మోస్ట్ దానికి క్లోజ్గా ఉంది ఐఎమ్ రియలీ వెరీ ఇంప్రెస్డ్ అండి ఆ ఫిలాసఫీ వాళ్ళు నా క్యారెక్టర్లు అంటే మీ ఓన్ క్రియేషన్ మీరు పాడు చేసుకోవడానికి మీరు రెడీగా లేరు వాళ్ళని అట్లాగే ఉంచారు అవును అవి మర్చిపోకూడదు అని ఎప్పటి మరి ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయి అది ఈ అమ్మాయి నాకు ఫోన్ చేస్తే సరే నాకు టూ డేస్ టైం ఇవ్వి అని చెప్పి ఆ టూ డేస్లో పాయల్ని ఫుల్గా క్యారెక్టరైజేషన్లో ఊహించుకుని వెంటనే పిలిపించి నేను టెస్ట్ షూట్ చేశాను కరెక్ట్గా సరిపోయింది అసలు ఇంకా వెంటనే తన పర్ఫార్మెన్స్ ఆడే నాకు తెలుసు కాబట్టి ఎంతవరకు నేను చేయించుకోగలను నమ్మకం తను ఎంతవరకు చేయగలదు మీరు ఎంతవరకు చేయలేదు ఓకే ఓకే అంటే ఆర్ యూ కంప్లీట్లీ సాటిస్ఫైడ్ అండి ఫుల్ అసలు రేపు చూస్తే షాక్ అవుతారు అవునా అంటే అమ్మాయికి మళ్ళీ పునర్జన్మే ఎందుకంటే ఈ మధ్య చేసింది ఏదో వెంకి మామ వీవి ఒకటో ఆరో చేసింది ఆర్డిఎక్స్ వాళ్ళు రిపీట్ చేద్దాం అనుకున్నారు ఆ కైండ్ ఆఫ్ సక్సెస్ ఏదో బట్ అది మిస్ఫైర్ అయింది తర్వాత తనకి ఏం పెద్ద మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఏం రాలా మళ్ళీ మీరే ఆపద్ బాంధవుల మళ్ళీ మీరే అడ్డుపడ్డారు వెళ్ళి అదేం లేదండి ఇక్కడ అన్ని అలా ఆపద్ బాంధవుడు లేదు ఏం లేదు అలా ఉండదు అదేలేండి మొత్తానికి ఏదైనా మీరు ఈ సినిమా ద్వారా హ్యాపీగా అంటే నేను ఇంకొకటి మీరు వంశీ గారి అభిమాన అవడం వంశీ గారు చేసిన అన్వేషణ కానీ ఇంకోటి గాలికొండపురం రైల్వే గేట్ అనేది చదివారా మీరు పోని నేను బుక్ దాని సినిమాగా చేద్దామనుకున్నార
హీరో వెంకటేష్ చేద్దాం అనుకున్నాడు వెంకటేష్ బాబు చేయాలనుకుని మెడ్రాస్ మేము మెడ్రాస్ లో ఉన్న రోజుల్లో నేను వంశీ గారికి ఆల్మోస్ట్ నేను ఒక షాడో లాగా ఆయన ఈ రోజుకి మేము రెగ్యులర్ గా కలుసుకుంటాం మాట్లాడుకుంటాం విఆర్ వెరీ వెరీ క్లోజెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అనమాట ఆయన రేపు నెక్స్ట్ పిక్చర్ టైటిల్ కూడా నాకు చెప్పారు నెక్స్ట్ పిక్చర్ ఏం టైటిల్ పెట్టబోతున్నారు అని అవి ఏమైనా అవి వాటి పోకడలు ఉంటాయా ఈ సినిమాలో నాకు <laughs> 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 నాకు అంటే వాళ్ళు అందరు సినిమాలు చూస్తూ పెరిగిన వాళ్ళు కదా అసలు అందరు ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది డెఫినెట్లీ ఉండాలి ఉంటుంది మొన్న ఒక ఫంక్షన్లో రాఘవేంద్రరావు గారు కనిపించారు కనిపించి ఏ ఏంట జయ ఏంటి నువ్వు సాంగ్ ఏదో చూసా మంగళవారం ఏంటి నువ్వు నాలా తీస్తున్నావు ఏంటి అన్నారు వెంటనే రెండు చేతులు దండం పెట్టాను అంతకన్నా అదృష్టం ఏంటి అని చెప్పి అదే కదా అంతకన్నా అది రాఘవేంద్రరావు గారు ఆయన నోటి నుండి ఆయనే అనడం ఆయనే అనడం అంటే ఇంకా అసలు మీరు ఫీల్ అయిపోవడం కాదు నేను రాఘవేంద్రరావు ఆయన అన్నారు ఏంటి అలా చేస్తున్నాం ఏంటి సాంగ్స్ అంటే నేను మన రొమాంటిక్ సాంగ్ ఒకటి వదిలేను మంగళవారం సో దాని తర్వాత చాలా గొప్ప కాంప్లిమెంట్ కదా ఆయన మామూలుగా చూపించిన అంటే అది చాలా ఒక కల సార్ అందరూ ఏదో అనుకుంటే రొమాంటిక్ రొమాన్స్ని స్క్రీన్ మీద చూపించడం కూడా ఒక కళ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందరికీ రాదు నేను ఎవరికి రాదు కష్టం కూడా అంటే అన్ని ఫైట్స్ తీయడంలో సాంగ్స్ తీయడంలో సీన్స్ తీ అన్నిటికన్నా కష్టం రొమాన్స్ తీయడం మరి అందరూ ఏదో అనుకుంటారు బాలీవుడ్ లో అయితే సెపరేట్ డైరెక్టర్స్ ఉంటారు రొమాంటిక్ సీన్స్ తీయడానికి నేను ఇక్కడ హ్యాపీగా తీసేస్తాను కాదు ఇది కూడా ఇది కూడా మీ సొంత కవిత్వం ఎవరి దగ్గర నిజంగా రొమాన్స్ కూడా అసలు విలేజ్ లో విలేజ్ లో మీరు అన్నట్టుగా వద్దంటే కనిపిస్తుంటాయి అవునా కదా కానీ అంటే మా సైడ్ అదొక వాటర్ ఫుల్ గా ఉంటుంది మాకు ఫుల్ గా తాగుతాము తింటాము ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు అరుగుల మీద కూర్చుని మాట్లాడుకుంటాం ఏం మాట్లాడుకుంటాం అది అంటే నేను నా జనరేషన్ కాదు నేను కాదు చెప్తున్న జనరేషన్స్ ఎవరైనా ఇప్పుడు కృష్ణ భగవాన్ వాటర్ ఎక్కడైతే తెలియదో అక్కడ పంటలు పండవు కూలికి వెళ్ళాలి పండ్లకి వెళ్ళాలి తిండికి వెతుక్కో ఇంకా సరదా మాటలు ఏమి ఉంటాయండి దానికి ముందు అసలు అవును కదండి మీరు అదే అది అదే అంటారు వాటర్ అనేది అక్కడ అంతా బలిసి నూరుళ్ళు కాబట్టి అలా ఉంటుంది ఎవరు నడుస్తుంది కృష్ణ భగవాన్ చెప్పాడు ఒకసారి మాకేం బెంగ ఉండదండి కడుపు నిండిపోద్ది ఇంకా ఎటకరమే కదా మిగిలేదండి వెరీ నైస్ అంటే మీ కానసీ మెటకారాలు గట్ట ఏమైనా పెట్టారా ఇందులో ఉంటాయండి అజయ్ ఘోష్ గారు అజయ్ ఘోష్ గారు అదిరిపోద్దు అసలు వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ సార్ రేపు పదిహేడో తారీఖున మీ సినిమా గురించి ఎంతమంది వెయిట్ చేస్తున్నారు నాకు తెలుసు పైగా నైజాం దిల్రాజ్ గారు తీసుకున్నారు మామూలు కదా అందరూ పెద్ద పూలనే పెట్టారు మరి మధ్యలో మెరిట్ థియేటర్స్ కావాలి కదా మరి మంచి ఫ్యాంటాస్టిక్ ఫ్యాంటాస్టిక్ భూపతి గారు మేము ఎందుకంటే మీరు ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ తర్వాత మహాసముద్రం చేశారు సమ్వేర్ ఇట్ ఈస్ మిస్ ఫైట్ మీరు సక్సెస్ కానీ ఏదో దాన్ని అంటారు చూడండి ఆపరేషన్ సక్సెస్ బట్ పేషెంట్ ఈజ్ డెడ్ అని అలా జరిగింది బట్ ఈ రెండు ఈ సినిమాకి అన్నీ కలిసి వచ్చేటట్టుగా కనిపిస్తున్నాయి మీ సక్సెస్ అనేటువంటి పాయల్ రాజ్పూత్ కూడా మళ్ళీ దిగింది దించారు మీరు సో మ్యూజిక్ చాలా బాగుందని చెప్తున్నారు థ్రిల్లర్కి మ్యూజిక్ సపోర్ట్ చాలా అదొక అదొక హీరో అండి అవునండి అసలు మ్యూజిక్ హీరో ఉంటాయి సార్ అసలు గూస్ బూమ్స్ వచ్చేస్తాయి అవునా నేను తీసినప్పుడు చేసినప్పుడు నేను ఇప్పుడు వంద సార్లు చూసినా మళ్ళీ నూట ఒక్కసారి చూసినప్పుడు మళ్ళీ నాకు గూస్ బూమ్స్ వస్తుంది అసలు ఆ సీన్స్ ఉంటాయి కొన్ని గ్రేట్ గ్రేట్ సో మీరు రేపు పదిహేడో తారీఖున పెద్ద హిట్ కొట్టి మళ్ళీ ఇరవై నాలుగో తారీఖున బాలీవుడ్లో కూడా ఒక బాధ బాధ మీ పేరంతా కూడా ఎందుకంటే మీరు ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ తర్వాత మీరు బాలీవుడ్లో చాలా పాపులర్ అయ్యారు తెలుసండి మీరు నా పేరు తెలియకపోయి తెలుసు మీరు తెలీదు బోనీ కపూర్ లాంటి ప్రొడ్యూసర్స్ ఆ బ్యాచ్ బ్యాచ్ ఆ బెల్ట్ అంతా కూడా మీ గురించి మాట్లాడి కూడా నాకు తెలుసు నేను వి నెవర్ మెట్ ఆఫ్ కోర్స్ స్టిల్ నవ్ కానీ బట్ ఐ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ స్టడీ ఆన్ యూ మంచి మేకరు ఏదైనా కూడా కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా 
చేస్తారు దానికి తోడు ఇప్పుడు ఏంటంటే మీకు అనకాతలు సాలిడ్ ప్రొడ్యూసర్ కూడా దొరికారు ఇంకెవరు మాట్లాడారు మీరు నేను కూడా ప్రొడ్యూసర్ నేను పెట్టాను సార్ అని ఇందులో మీకు అదే కదా అది మరి అయితే కాల్ రెగ్గర చెప్పని ఇంకెందుకంటే మీ డబ్బులు కూడా మీకు వచ్చింటాయి ఇంకే అసలు పెట్టాను సార్ అందుకే ముద్రా మీడియా వర్క్స్ స్వాతి గారు సురేష్ గారు ఏ క్రియేటివ్ వర్క్స్ నేను ఓకే కానీ ఒక్కటి లేదు సార్ ఈ టైప్ సినిమాలు చేయాలంటే వాళ్ళకు కూడా దమ్ము ఉండాలి సార్ మరి స్వాతి గారు పాపం ఆవిడ అంటే ఏ క్లాస్ కదా మనం అంటే మాస్ కాలం పాపం ఆవిడ కూడా అర్థం చేసుకుని అబ్బా బాగుంది డే వన్ నుంచి వాళ్ళు బంగారులు అని మనుషులు సార్ వాళ్ళు అసలు అంటే మీ బట్టి అండి అంటే ది కమిట్మెంట్ దట్ యూ షో ఇట్ ది డెడికేషన్ యూ డిస్ప్లే ఇవన్నీ కలిసి వస్తాయి ఎప్పుడైనా కూడా ఏదో ఈ మామూలు గాలి ఎడరా అంటే వాళ్ళు గాబరపడతారు ఈయన అలా ఉంటాడే కాకుండా చెప్పిన కథ కూడా ఇలా ఉంది ఎటు వెళ్ళిపోతాం అన్న భయం వేస్తుంది మీరు కొంచెం స్ట్రాంగ్ పోల్ లాగా నిలబడి చేయగలరని నమ్మకమే ఇట్ హ్యాస్ నిజంగా వెరీ వెరీ హ్యాపీ అందరూ ఈ రోజు ఉన్న హైప్ కానివ్వండి సినిమా వచ్చి చూసిన తర్వాత వాళ్ళు చాలా హ్యాపీ అండి చాలా అంటే చాలా వెరీ నైస్ ఇంకా పెట్టే డబ్బులు ఎందుకు నైస్ కాదండి మొత్తం డబ్బులు అన్నీ వచ్చేసి బాగా ప్రాఫిట్లు ఉన్నారా ప్రాఫిట్ ఏం కాదు సార్ హై బడ్జెట్ అయిపోవడం వల్ల పెట్టింది పెట్టినట్టు ఓకే నో లాస్ నో ప్రాఫిట్లో సో రిలీజ్ అయిన తర్వాత మీకు ఓవర్ ఫ్లోలే ఓవర్ ఫ్లోలో కాబడాలి మేము అంతేనా వస్తాయి హై బడ్జెట్ అయిపోయింది సార్ వంద రోజులు అవుట్డోర్ మూడు నాలుగు సార్లు వెళ్ళాము అంటే అప్ అండ్ డౌన్ ఆర్టిస్టులు వచ్చేవాళ్ళు వెళ్ళేవాళ్ళు సెట్స్ అన్నీ అక్కడే అక్కడ మొత్తం మా ఊరిని అంతా స్టూడియో చేస్తాను సార్ ఇంకా వంద రోజులు అది దాని వల్ల ఏంటి బడ్జెట్లు కానీ ఆ క్వాలిటీ సినిమా కానీ చాలా మంది సినిమా పిచ్చులు పడిపోయింటారు వంద రోజులతో అక్కడ మీ ఊళ్ళో కదా చాలా మంది బోల మంది యాక్టర్లు ఉన్నారు మా ఊళ్ళో నాకు మీరు సినిమా చూడింగ్ చేస్తాను తెలుసు చాలా మంది యాక్ట్ చేస్తారు కానీ సినిమా మీకు చూస్తుంటే థియేటర్లో సార్ క్వాలిటీ కానీ సౌండ్ కానీ మీకు వన్ ఆఫ్ ద టా పెద్ద బడ్జెట్ సినిమాలు కూడా అంత ఆ సౌండ్ క్వాలిటీ క్వాలిటీ ఉండదు సార్ ఓకే అంత ఎందుకంటే సినిమా మీద ఖర్చు పెట్టాం కదా మొత్తం సో అది నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంది సార్ ఇది మీ మాట రాసుకొని కావాలి వెరీ నైస్ ఇప్పుడు మీరు బాలీవుడ్లో రిలీజ్ చేసేటప్పుడు కూడా అదర్ లాంగ్వేజెస్ క్వాలిటీ ఇప్పుడు మీకు మనకి తెలుగు నుంచి వెళ్ళే సినిమాలు ఎందుకు ఆడుతున్నాయి అంటేనండి పుష్ప అనేది కొత్త పాయింట్ అలాగే ఎర్ర చందనం ఎక్కడా లేదు మన దగ్గర తప్పితే అండి బాహుబలి అసలు ఆ కైండ్ ఆఫ్ మేకింగే వాళ్ళకి తెలియదు ఎప్పుడు తెలియదు అండి ఎందుకంటే వాళ్ళకి నప్పవు కూడా ఆ జానపదం క్యారెక్టర్లు కట్టా మనకి ఎట్టి రామారావు కాంతారావు వాళ్ళందరికీ నప్పినట్టుగా వాళ్ళకి సరిపోయి ఎందుకంటే ఆ మేసాలే ఉండవు వాళ్ళకి ఈ రోజులకి ఏదో పిచ్చి పిచ్చిగా ఉంటుంది ఎవరు అంత వాళ్ళది ఏదో ఆ షోలేలు యాదంకు భారత్లు దేవర్లు జంజీర్లు మనం చూసాం కానీ బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే కొత్త పాయింట్లు మన వాళ్ళు చూపించి వాళ్ళే మెస్మరైజ్ అయిపోతుంది రేటర్ బాబు ఇలాగా నాకు ఇది బాలీవుడ్లో ఫస్ట్ నాకు సాజిత్ నడే వాళ్ళ టీం నుంచి నాకు ఇది స్టార్ట్ చేయకముందే వచ్చారండి వాళ్ళు అవునా వచ్చి ఇది ఇది అనుకుంటున్నానంటే అది ఏమన్నా రిచ్ అయ్యా వాళ్ళు బాగా నచ్చేసింది నచ్చి నార్త్ టోటల్ పాన్ ఇండియా చేద్దాము నార్త్ ఇండియన్ ఆర్టిస్టులు ఇక్కడ ఆర్టిస్టులు కలిపి చేద్దామని నేను చేయనన్న ఇది నెగటివిటీ సినిమాగా చేయాలి అలా చేస్తే అసలు ఎక్కడ చెడిపోతుంది ఎఫెక్ట్ పోతుంది చేయను కావాలంటే ఇక్కడ చేసుకుంటా మళ్ళీ అక్కడికి వచ్చి కొంచెం మార్పులు చేర్పులు చేసుకుని ఏదైనా యూపీ బ్యాక్ డ్రాఫ్ లేకపోతే అక్కడ చేస్తా అన్న రిమోట్ విలేజెస్ లో అలాగాస్టిక్ ఏదైనా కూడా యూఆర్ ఎ సక్సెస్ స్టోరీ నవ్ టుడే సినిమా తీసారు డబ్బులు ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టారు ఓవర్ ఓవర్ ఖర్చు పెట్టారు కాబట్టి ఇప్పుడు మీకు ఓవర్ ఫ్లో రావాలి దట్ విల్ ఓన్లీ సేవ్ యూ ఏమండి వి విష్ యూ రియల్ అండి గ్రేట్ సక్సెస్ ఎందుకంటే కమిటెడ్ గా చేసే మేకర్ సినిమాలు ఆడుతుంటే మీ ఇన్స్పిరేషన్తో ఎంతమంది వస్తారు అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఉంటుంది అరే వాడి సినిమా తీసేటారు మనం కూడా ఇలా తీయాలి అని కొత్త కూరాళ్ళు వచ్చే కథలకి ఒక రిసెప్షన్ ఉంటుంది క్యారెక్టర్స్ బేస్డ్ మూవీ ఎస్ ప్రతి స్టోరీకి హీరో అవసరం లేదు సార్ కొన్ని కొన్ని సినిమాలకి కథే హీరో అయిపోతుంది ఈ మంగళవారం అటువంటి వెరీ నైస్ ఇటువంటి వాటి మీద కూడా ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ పెడతారు ఇప్పుడు ఎందుకంటే అందరికీ హీరోలు దొరకరు కదండి ఇప్పుడు ఒక హీరో గురించి డేట్లు కావాలంటే రెండేళ్ళు వెయిట్ చేయాలి వాళ్ళు మేనేజర్లు కథ వింటారు వాళ్ళు పక్క పడేస్తారు అందులోనే ఇందులో మేము ఇప్పుడు దాకా చెప్పని చూపించని సీక్రెట్ క్యారెక్టర్స్ కూడా ఉన్నాయి సీక్రెట్ క్యారెక్టర్ చాలా ఉంటాయి సినిమా ఎందుకంటే మమ్మల్ని అలా భయపెడతారు ఒక మాట చెప్పరు ఇందాక నుంచి ప్రతి దానికి ఏదో ఒకటి చెప్పి భయపెడుతున్నారు మమ్మల్ని సినిమా చూడకుండా కాదండి సీక్రెట్ క్యారెక్టర్ అ
ఆర్టిస్ట్లో ఉంటారు ఓకే టోటల్గా షాక్ అనమాట ఏ మంగళవారం ఇద్దా థ్రిలింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆడియన్స్కి ఇద్దాం మీ క్వశ్చన్ చెప్పినా నేను ఇంగ్లీష్లో పుస్తకం రాద్దామనికి నేను కిస్ ఆఫ్ ట్యూస్డే అని టైటిల్ పెట్టుకున్నా ఓకే కిస్ ఆఫ్ ట్యూస్డే అని ఓకే నాకు దాని మీద ఒక రీసెర్చ్ ఉంది ట్యూస్డే మీద రైట్ ఓకే ఇప్పుడు మీరు షాక్ ఆఫ్ మంగళవారం అని పెట్టచ్చు ఎందుకంటే ప్రతిదీ షాకే అందులో ఏమండి సో వీ విష్ యూ వెరీ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ అండి ఐ డ్రీమ్ తరఫున అజయ్ భూపతి సినిమాతో బంపర్ హిట్ కొట్టి ఒక ల్యాండ్ మార్క్ హిట్ కొడితే ఇదేదో ఏ హండ్రెడ్ క్రోర్ క్లబ్లోకి వెళ్ళింది అనుకోండి ఓ కుర్రాళ్ళు మీ వెనకాతలు ఇంకా అందరూ ఒక హారర్ సినిమా కథ పట్టుకుని రెడీ అవుతారు అండ్ పీపుల్ ఆల్సో రిసీవ్ దెమ్ నేను అనేది ఏంటంటే ఒక హోప్ క్రియేట్ అవుతుంది ఇండస్ట్రీకి న్యూ బ్లడ్ న్యూ మెరిట్ రావడానికి ఇలాంటివన్నీ కూడా పాదు వేస్తాయి వెరీ నైస్ అండి దిస్ ఈజ్ వాట్ అవర్ అజయ్ భూపతి గారు విత్ మంగళవారం మంగళవారం లేదు ఏం లేదు అసలు సెంటిమెంట్ లేదు ఏం లేదు ఆయనకి ఏదో కథకి నచ్చి పెట్టుకున్నానని చెప్పి అసలు గట్టిగా దమాయించి పారేస్తున్నారు ఎందుకంటే సక్సెస్ బిజినెస్ అయిపోయింది సినిమా చాలా బాగా వచ్చిందనే ఒక ధైర్యం ఓ చిన్న గర్వం కూడా ఆయనలో మనకు కనిపిస్తున్నాయి అవన్నీ కూడా నిజమై ఈ సినిమా రేపు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెద్ద హిట్ కావాలని బాలీవుడ్ వరకు ఆయన పేరు పాకాలని మనం కోరుకుందాం దిస్ ఈజ్ వాట్ అజయ్ ది డిస్కషన్ విత్ అజయ్ భూపతి వాచ్ అండ్ ఎంజాయ్ థ్యాంక్ యూ